Acho que o Brasil já é essa, essa fotografia dessa desigualdade social. A gente vê isso na pobreza, a gente vê no acesso na insegurança alimentar, a gente vê no acesso a crédito, na saúde. Né? Por mais que a gente tenha um SUS maravilhoso, né? a gente vê essa questão do acesso à saúde, saneamento, água. Então, eu acho que essa fotografia está dada, né? A gente está vendo aí no dia a dia, a gente convive com essa desigualdade social o tempo todo, né? Uma pesquisa recente que foi feita pela GV com a Fundação Arimax, eles olharam para 101 empreendedores e comparando empreendedores de fora da periferia de empreendedores de periferia. As mulheres negras, em geral, na periferia, eram a maior parte desses empreendedores. E quando você compara a renda que elas geram, enquanto um homem branco empreendedor fora da periferia, ao estar empreendendo um negócio de impacto, ele chega a ter uma renda entre 6 a 10 mil reais, mulheres negras empreendedoras, elas têm uma renda em torno de 2 mil reais. Então essa desigualdade já começa aí, na geração de renda que elas conseguem no mesmo perfil. É, quando a gente olha para acesso à capital dessas mulheres, é um grande desafio. Homens brancos empreendendo negócio de impacto chegam a acessar 37 vezes mais capital. Seja porque eles têm acesso, seja por aquela barreira do viés cultural de que ele vai num banco e ele vai acessar taxas de juros menores, esse gestor de banco vai ter uma empatia com o empreendedor homem e não vai ter a mesma empatia que ele vai ter com uma mulher negra de periferia. Então, mesmo que elas, em geral, têm negócios lucrativos e uma inadimplência mais baixa, elas acabam pagando taxa de juros até mais alta do que homens brancos empreendendo fora da periferia. Eu sou a Célia Cruz, sou diretora do ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial. É, eu sou economista, mas eu brinco que eu sou ex-economista. É, trabalhei muitos anos fortalecendo esse terceiro setor na área de captação de recursos. Depois eu fui trabalhar com empreendedorismo social na Choca, fiquei nove anos na Choca Brasil e Paraguai, depois a Choca Canadá e a Choca Global onde a gente fortalecia empreendedores sociais no mundo todo. Nós estamos aqui hoje na Preta Hub para conversar com empreendedoras maravilhosas focadas em olhar como inovação social pode contribuir para a redução da desigualdade social. Quando a gente identifica um problema social, existem várias barreiras para a gente vencer até chegar numa solução para que a gente saia daquele lugar, daquele problema e beneficie mais pessoas. Então, pode ser barreiras culturais, barreiras sociais, econômicas, políticas, né? E uma barreira é, cultural é as ONGs resolvem problemas sociais e dependem de doação. Os negócios são bem-sucedidos com o modelo, uma lógica econômica. Os negócios de impacto, eles estão aí, eram conhecidos até no começo como o setor 2,5, né? porque ele tem uma causa que ele quer resolver, ele tem uma lógica de resolver um problema social, assim como ONGs, mas ele já nasce com uma lógica de mercado, de pensar um modelo econômico para ele não depender de doação, mesmo que ele receba a doação no início, durante a sua trajetória ele vai ser sustentável. E eu ganho de trazer uma lógica econômica, porque a lógica econômica faz com que eu acesse outros pools de capital, por exemplo, de investidores. E ao eu acessar esses outros bolsos, potencialmente eu também posso escalar mais essa solução. Eu vou trazer aqui um ator fundamental que a gente viu se fortalecer nos últimos anos, é o empreendedor social. Nesse programa de hoje, vocês vão conversar com vários, né? Ou vão ouvir uma série de empreendedores e empreendedoras sociais. Na verdade, uma série 
de empreendedoras sociais. E essas empreendedoras, elas são um indivíduo que cria uma organização focada em resolver um problema social. Mas como todo empreendedor, ele é visionário para enxergar a solução, a ideia inovadora que ele tem, mas ele é muito estratégico. Então, ele implementa organizações para resolver os problemas sociais. Eu acho que a outra característica é ampliação de impacto social. Então, esse indivíduo, ele pode estar tá sempre criando uma metodologia que ele implementa no bairro dele, depois ele replica e escala para outros bairros e, de repente, ele leva para o seu estado e, às vezes, ele faz uma parceria com o governo para que o governo possa levar essa inovação, essa metodologia para o Brasil todo. Então, o empreendedor social é um ator que ele pode criar uma ONG, ele pode criar uma cooperativa, ele pode criar um negócio que reinveste o lucro na própria missão social e ele pode criar um negócio de impacto que distribui dividendos. Todas essas organizações podem criar um negócio de impacto. Com certeza, uma das maiores barreiras dentro do setor público para apoiar a inovação social é o timing. Né? A, o setor público ele é lento né? e a inovação social é muito rápida. O setor público também tem uma questão legal né, que complica esse apoio à inovação social. Então, um exemplo são compras públicas. Né? É, se a gente, é muito difícil é, os mecanismos que existem de apoio financeiro, que eles tenham a agilidade necessária né, e que consigam chegar na ponta. Então, a inovação social ela é mais ágil, ela é mais moderna, ela é mais inovadora, ela tem um timing mais rápido que o setor público. Então, o setor público é quase como se não conseguisse acompanhar a inovação social. O que seria interessante para o setor público, e eu acho que é um pouco o que a gente tem tentado fazer no governo do estado do Amazonas, é, é trazer para perto, fazer mais escutas ativas, como eu chamo, ouvir mais né, essas iniciativas de inovação social e ver como nós, como setor público, é, temos é, ferramentas para poder apoiar. Né? Eu acho cada vez mais que o papel do governo é organizar os arranjos pré-competitivos. Né? Talvez o governo não consiga apoiar diretamente a inovação social, pelo que eu já disse antes, mas talvez o que eu consiga fazer como governo é arrumar a casa, né? é fazer arranjos pré-competitivos que são fundamentais para que a inovação social consiga se sedimentar e crescer. Né? Esse eu acho que é um grande desafio do setor público, na Amazônia maior ainda do que na, nas, nas outras partes do país, e com os desafios não só em termos de recursos financeiros, mas também desafios em termos de compreensão do papel que a inovação social tem é, na região. Né? Quando a gente pensa em impacto coletivo, a gente tem que realmente se colocar como pares numa co-realização. E principalmente pensar como é que eu trago vozes mais diversas, mais inclusivas. Quando eu penso uma parceria, por exemplo, na região amazônica, eu tenho que trazer vozes de comunidades quilombolas, de povos tradicionais, de indígenas. E realmente saber que construir essa, esse impacto coletivo com essas vozes vai ser muito mais legítimo. E nos abrir, porque às vezes a gente está pensando que a gente está levando um modelo inovador para a região, quando a gente esquece que esses povos tem muita inovação social que ainda nós nem reconhecemos, que não está incluído, por exemplo, em cadeias da Amazônia, que a gente está estudando, né? como é que eu penso a bioeconomia, negócios de impacto para manter a floresta em pé, que precisam trazer essas inovações que estão na, no saber desses guardiões. É muito importante pensar que aquilo que a gente chama de inovação, que muitas vezes a gente associa já a novas tecnologias ou alguma coisa assim, quando a gente trata né, com povos indígenas, comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, a inovação para nós pode ser simplesmente ouvir e ajudar a construir com eles, a partir do conhecimento tradicional deles, dos seus modos tradicionais né, de fazer as coisas, novas formas que são novas para nós, não necessariamente para eles. 
Isso é muito importante para quem trabalha, por exemplo, com a questão da gestão florestal, da conservação, né? a necessidade da gente manter florestas para o enfrentamento das mudanças climáticas, nos remete ao fato de que os melhores e maiores guardiões das florestas são as comunidades que vivem da floresta sem destruir. Então, nesse ponto, nós temos mais a aprender. Por isso é importante uma perspectiva de construção com as comunidades para buscar as soluções e as inovações a partir desse conhecimento né, trocado, porque eu acho que é exatamente a partir de novos conhecimentos que a gente vai construir, né, juntando as diferentes perspectivas de pensamento, que nós vamos ter condições de encontrar soluções diferentes também. Né? E, por fim, a gente não pode pensar na questão da relação custo-benefício comparando com custos de oportunidades da economia tradicional, principalmente quando a gente fala é, só da questão socioambiental, com a economia predatória. Né? Então, nós temos que olhar para as áreas que queremos conservar, para as comunidades que precisamos incluir para que a gente tenha uma perspectiva de sustentabilidade socioambiental de uma outra forma que não a mesma lente de visão de desenvolvimento econômico que a gente olha para o restante do país e para o que se fez até agora. Eu acho que o grande desafio da emergência climática é exatamente a gente entender que precisamos mudar a forma como nos relacionamos com os recursos naturais, a forma como pensamos o nosso desenvolvimento. E nesse sentido, o Brasil, por exemplo, é um país privilegiado de ter uma diversidade socioambiental tão grande de tantos povos e comunidades tradicionais que podem nos ajudar a construir novas visões, novas formas de pensar né, o estar no mundo que vão gerar comunidades mais sustentáveis né, e que vão nos dar uma perspectiva de futuro. A igualdade social que a gente fala, ela também se reproduz dentro do campo dos empreendedores, né? ou do campo do empreendedorismo. Tem muitos dados hoje sobre empreendedorismo na periferia e fora da periferia, essa comparação. Ao ter dados, por exemplo, as fundações, os institutos corporativos passaram a perceber que precisavam usar ferramentas distintas para apoiar o campo do empreendedorismo, por exemplo, na periferia, precisa fomentar, precisa doar. Se eu estou trabalhando com esse empreendedor, ele sabe o que ele precisa para a periferia, muito mais do que um homem branco aqui na Vida Paulista, olhando e falando, eu quero, eu tenho uma intencionalidade de melhorar a qualidade de vida dessa população, mas o conhecimento é muito mais real de quem está lá na periferia. Essas organizações que nascem na periferia e que decidem acelerar ou incubar negócios de seus pares na periferia, começaram a criar metodologias próprias, que falam com uma linguagem do próprio empreendedor que está na periferia. A própria Adriana e a Feira Preta, com o Preta Hub, já criam uma metodologia de apoiar mulheres empreendedoras a escalarem os seus negócios, acessarem capital e diferentes outros instrumentos. É uma educação uh, formal ou informal que chega cada vez mais a essas mulheres empreendedoras. As mulheres negras têm inúmeras barreiras no campo do empreendedorismo, embora elas empreendam né, há muitos anos, desde que se, se teve o processo de abolição da escravatura, ou seja, são cento, mais de 130 anos no campo do empreendedorismo, que quando teve o processo da abolição não teve nenhum tipo de reparação de, de justiça, né, justiça social, justiça racial, e que pudesse incluir as pessoas negras né, de uma forma mais equânime dentro da sociedade. E tem um processo de desigualdade em relação ao mercado de trabalho, a educação, acesso à moradia, a, entre outras questões. São muitos anos nessa perspectiva empreendedora, mas com uma, com uma, com uma porta de entrada né, do empreendedorismo por necessidade, empreendedorismo pela sobrevivência. E 
quando a gente pega os dados do SEBRAE é, e mesmo os dados que, a, que, a, que o Instituto Preta Hub tem desenvolvido nos últimos anos, as mulheres negras são maioria. E se você cruza os dados né, é, em relação ao mercado de trabalho, desemprego, desemprego as mulheres negras são, são maioria. Então, eu acho que a primeira barreira que se tem é um processo de, de, de transcender desse empreendedorismo de necessidade para empreendedorismo por oportunidade. Não menos importante é a questão da subjetividade, né? Essa questão do racismo institucional, sistêmico, estruturante, ele vai impactar no dia a dia do, do empreendedor em questões mais pragmáticas até questões mais subjetivas do empreendedor negro se reconhecer como empreendedor, né? Ah, mas eu estou aqui, é, sei lá, fazendo marmita para vender porque, enfim, que eu tinha em casa era né, a comida que eu pude preparar e começar a fazer as primeiras marmitas para comercialização e aí com o tempo foi se desenvolvendo. E se eu questiono, ah, mas e o seu empreendimento? Não, mas não é um empreendimento, eu estou aqui me virando tentando vender marmita. Então tem essa questão do, de se reconhecer, sobretudo as mulheres negras, né? essa questão de, de, de autoestima, de se colocar nesse lugar de empreendedora, de empresária por conta de várias barreiras, né, eu mesmo já passei por muitos contextos, por exemplo, ir a um banco fazer qualquer situação corriqueira de pagar conta, fazer operação, de, de, desde ser barrada pela porta, de ficar dando explicações para gerente, de ter que esperar o gerente descer para poder entrar no banco, para autorizar o segurança para poder entrar, mesmo eu sendo correntista, então, ou, sei lá, para obtenção de alvará, coisas assim, do dia a dia da vida de, de um empreendedor, que você percebe é, um viés ali, né, de, 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 e não é inconsciente, é bastante consciente de discriminação, que isso vai minando na sua subjetividade, né, a sua musculatura emocional para poder lidar com as questões da discriminação também como um fator de risco no seu negócio. Uma das nossas convidadas empreendedoras sociais é a Amália Fischer, que criou o Fundo Elas. E o Fundo Elas vai criando editais que olham para determinados recortes que respondem a gente romper com esse preconceito a mulheres. Por exemplo, o Elas nas Exatas, olhando para escolas que possam criar né, inovações para atrair mulheres para tecnologia, para mulheres nas exatas, para que elas enxerguem que elas podem ir para essas carreiras. E isso vai gerando algumas, alguns destraves, por exemplo, para empresas contratarem mais essas mulheres. Hoje temos o reconhecimento eh, do ecossistema eh, filantrópico. Eh, hoje somos eh, apontadas como eh, uma instituição que sabe fazer fomento para o avanço dos direitos das mulheres e apoia as mulheres que menos acesso têm aos recursos, como são as mulheres negras, as indígenas, as lésbicas, as pessoas trans. E, bom, como é que, como é que nós estamos investindo? O maior é, edital que nós lançamos foi o ano passado. É, nós estamos apoiando de uma forma é, muito mais flexível é, colocando sempre eh, em frente de nós e reconhecendo sempre que quem sabe como transformar o mundo são as organizações nos seus espaços, nas suas comunidades, eh, nos seus territórios. E quando estou falando de organizações, não estou me referindo única e exclusivamente àquelas que têm um registro. Estou me referindo também aos coletivos, aos grupos, grupos e coletivos, são, eles são organizações. Né? Eles não deixam de ser organizações porque eles não se registram. Eles têm suas missões, eles têm suas lutas, suas causas, eles sabem o que têm que fazer. Então, por que discriminar eles e não doar para eles, para esses grupos pequenos, para essas organizações eh, menores? Também eh, não deixar de lado as organizações mais estruturadas, porque elas têm uma grande trajetória e uma grande experiência. E a troca entre elas é muito importante. Então, para essa troca, ou elas, que é o que faz? 
faz diálogos, onde se encontram umas com as outras, onde formam redes. Empreender nesse Brasil, para qualquer um, é um grande desafio. Eu lembro num estudo que teve que as mulheres, mulheres em geral, não estou falando só de mulheres negras, elas têm uma barreira desse risco que elas assumem. Né? Elas não são estimuladas a acessar muito capital. Então, enquanto elas vão pedindo dinheiro, elas, ela chega até 20 mil reais. E depois ela fala, ah, não, é muito para o meu caminhãozinho, eu não vou pedir mais. Então, o medo das mulheres de empreender, de acessar capital, é muito grande. Qual o papel transformador do capital nas questões de desigualdade social? É, bom, o capital tem o um papel é, de transformar realmente, né? de radicalmente transformar ah, as questões das desigualdades sociais, porque é o capital que determina a trajetória de desenvolvimento das nações. Hoje, por exemplo, as bolsas de valores é, detêm aí 45 mil empresas né, de capital aberto. Essas empresas é, concentram 80 trilhões dos ativos sob gestão ao redor do mundo. Isso são vários PIBs de vários países. Né? Então, a gente sabe aí que se uh, uma instituição como a Bolsa de Valores é, colocasse incentivos ou requisitos de listagem para essas empresas de capital aberto vinculadas com as questões sociais de sustentabilidade, isso teria um, um, um papel catalítico né, em toda a indústria de capital e é, no setor privado de, de diversos setores. Né? Então, a gente precisa olhar mais seria, seriamente para o papel transformacional, transformador, revolucionário que... É, a, que vincular é, é, metas de redução de desigualdade e desenvolvimento sustentável poderiam ter é, ao trabalhar-se com o mercado de capitais, né? Então, mas aí a pergunta é que barreiras, né? Que barreiras a gente enfrenta para fazer isso? E eu coloco a primeira barreira, na minha opinião, é a ganância, né? É a ganância do setor financeiro. É, o setor financeiro hoje, é, segundo um relatório é, do próprio London Stock Exchange, que é a Bolsa de Valores de Londres, um relatório recente, coloca que os gestores de ativos e os proprietários desses ativos não estão dispostos a perder nem sequer um centésimo de retorno é, para ter mais impacto social. Então, contrariando tudo que a gente tem visto até hoje em termos da retórica né, é, com relação ao compromisso com esses temas, na realidade, é, é, se quer fazer, sim, mas contanto que eu não perca nenhum centésimo né, do meu dinheiro para isso e que eles ainda consideram uma perda né, e não como um investimento que que poderia gerar mais retornos no longo prazo, né? investir nas questões sociais e de sustentabilidade. Então a gente vê um descompasso entre a retórica e a realidade. Então acho que isso é a primeira coisa que precisa mudar, né? é esse mindset é, da indústria. Né? E eu acho que um primeiro passo para começar a mudar esse, essa visão é, é realmente investir em visibilizar que exclusão social é, e desigualdades, seja raciais e de gênero, elas doem no bolso. E não é no bolso de quem está é, sofrendo a exclusão diretamente, é no bolso de quem também detém o capital. E isso precisa ser visibilizado, os custos das desigualdades precisam estar tá aí mais evidentes. Eu, uma vez eu vi o Jimmy Carter, que está com 95 anos, ele falou assim, se a gente não investir em mulheres e em meninas, a gente não vai ver a sociedade como um todo mudando. Investir nelas é investir na redução da desigualdade social.